హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏప్రిల్ నైన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందూ ఎడిటోరియల్ చూద్దామండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవన్నీ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫర్ బెటర్ యూజ్ అంటే మనం ఉపయోగ దాన్ని మంచిగా ఉపయోగించాలి బెటర్గా ఉపయోగించాలి అంటే ఉన్న మన అవకాశాలు ఉన్న అవకాశాలని మనం బెటర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి బెస్ట్ అనిపోయినా కానీ బెటర్ అంటాం సమ్ వాట్ బెటర్ అంటాం కదా అలానే సో మనం ఉన్న ఒక ఏవైతే ఫండ్స్ ఉన్నాయో యాక్చువల్గా దీని దీనికి సంబంధించింది అంటేనండి ఎంపీఎల్ఏడీస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట కొన్ని ఎలకేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కింద లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కింద ఎంఈ ఎంపీ వాళ్ళకి కొంత మొత్తాన్ని ఈ యొక్క మన యొక్క రాజ్యాంగం అనేది అమౌంట్ అనేది కేటాయిస్తుంది అనమాట ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ యొక్క టెన్యూర్ కాలంలో సంవత్సరానికి ఇంత అమౌంట్ అని చెప్పేసి ఒక కోటి రూపాయల లాగా వాళ్ళకి ఎలొకేషన్స్ ఇస్తారనమాట సో ఆ యొక్క అమౌంట్ని ఉపయోగించుకుని వాళ్ళు ఆ నియోజకవర్గంలో వాళ్ళ యొక్క నియోజకవర్గంలో ఏవైతే ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారో అలాంటి ఇబ్బందులన్నీ తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళకు కొన్ని ఎలకేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఎలకేషన్స్ ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ యొక్క వ్యాధి వల్ల ఈ మహమ్మారి అయినటువంటి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మనకు భారతదేశానికి ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు అనేది అవసరం అవుతుంది దానికి సంబంధించి ఆ ఎలకేషన్స్ అన్నింటినీ క్యాన్సిల్ చేసి దాన్ని ఆ ఎలకేషన్ని యూనివర్సల్గా దానికి ప్రభుత్వమే పూర్తిగా ఒక బడ్జెట్ లాగా కేటాయించి దాన్ని ఏదైతే ఈ యొక్క ఆరోగ్యం కోసం మౌలిక వసతుల కోసం కేటాయించాలని చెప్పేసి ఒక తీర్మానం చేశారనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ చూద్దాం ఒకసారి వైల్ టేకింగ్ ఓవర్ ఎంపీఎల్ఏడిఎస్ ఫండ్స్ టు ఫైట్ ద వైరస్ సెంటర్ మస్ట్ ఎలకేట్ జ్యుడిషియస్లీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క ఫండ్స్ ఉన్నాయో ఈ ఎంపీఎల్ఏడిఎస్ కింద ఫండ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంపీలకు కేటాయించిన ఫండ్స్ అనేవి వాటిని దేనికోసం చేస్తున్నారో ఆ వైరస్కి ఎదుర్కోవడానికి దాని మీద పోరాటం చేయడానికి కోసం దాని యొక్క ఆ ఫండ్స్ని గవర్నమెంట్ అనేది వాడుతుంది మన యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడుతుంది సో ఆ సెంటర్ అనేది ఈ యొక్క ఎలకేషన్ అంటే వాటికి వేసినప్పుడు మనం బడ్జెట్ రూపంలో దాన్ని కేటాయింపులు చేస్తామని చెప్పారు కదా అంటే ఆ వైద్య సదుపాయాల కోసం మౌలిక వసతుల కోసం వైద్య మౌలిక వసతుల కోసం ఆ కేటాయించే వాటిని అన్నింటినీ న్యాయపరంగా ఉండాలా జ్యుడిషియస్లీ అంటే ఏంటంటే న్యాయపరంగా ఉండాలా అందరికీ సమాన ధర్మం జరిగే విధంగా ఆ డబ్బును కేటాయించాలి అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి డిఫిషియన్సీ ఉంటుంది అనమాట ఆ డిఫిషియన్సీని తెలుసుకొని గవర్నమెంట్ అందరికీ ఒకే రకమైన వస్తువులు కాకుండా ఆ యొక్క ఏరియాలో ఏదైతే డిఫిషియన్సీ ఉన్నాయో ఆ వస్తువులు కేటాయించే విధంగా చేయాలి ఆ డబ్బులు దుర్వినియోగం కావకుండా చూడాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎవరైనా ఈ వీడియోని చూసే ముందు కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదివే ముందు కానీ ఒకసారి మీరు ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ని చూసిన తర్వాత మీరు పేపర్ చదివినా లేదా వీడియో విన్నా కానీ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు నేను హిందూ ఈ పేపర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ హిందూ పేపర్ చదవడానికి ట్రై చేయండి మస్ట్గా చదవండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆర్టికల్ మీరు విన్న తర్వాత ఏ లాంగ్వేజ్లో మీరు విన్నా కానీ ఒకవేళ హిందీలో విన్నా ఎక్కడ విన్నా కానీ ఒకసారి విన్న తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చదివారనుకోండి అప్పుడు అదంతా కూడా బాగా ఆ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మీకు రీకలెక్ట్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఆ ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క రీడింగ్ స్కిల్స్ అనేవి బాగా పెరుగుతాయి అనమాట సో ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా చదవండి ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే బ్లష్ బ్లూమ్ రెడీనెస్ సిగ్గు ఎంటైటిల్ క్వాంట్ రేషన్ అర్హత ప్రొక్యూర్మెంట్ అప్టైన్ సేకరణ డిస్పెన్సేషన్ ఎగ్జమ్షన్ మినహాయింపు జ్యుడిషియస్ వైజ్ ప్రొడెంట్ న్యాయపరమైన రిడౌండ్ కాంట్రిబ్యూట్ ఎల్లకేట్ కేటాయించు ఎలాక్రిటీ జాయిస్నెస్ జీలు ఉల్లాసము ఎంపతి సింపతి కంపేషన్ జాలి దయాభావం పర్సిస్టెంట్ కాన్స్టెంట్ కంటిన్యూస్ నిరంతర క్రిటిసిజం హ్యాకిల్ తీవ్ర విమర్శ ఎన్క్రోచ్ ఇంట్రూడ్ ట్రేస్పాస్ ఆక్రమించు జ్యూరిస్ట్ న్యాయవేత్త పేట్రనేజ్ ఫేవరటిజం నెపోటిజం ప్రాపకం రోబస్ట్ స్ట్రాంగ్ టఫ్ దృఢమైన అప్రొగేషన్ రివొకేషన్ కొట్టివేయడం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ద సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఎంపీఎల్ఏడిఎస్ ఫర్ టూ ఇయర్ టు బూస్ట్ ద ఫండింగ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫైట్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పార్లమెంట్ మెంబర్స్కి ఏదైతే ఉందో లోకల్
అంటే ఇది ఫస్ట్ చూడడానికి ఇది సిగ్గుపడే విధంగా ఉందన్నమాట ఈ డెసిషన్ అనేది ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో అంటే మన యొక్క డీసెంట్రలైజ్ అంటే వికేంద్రీకృతం ద్వారా ఈ యొక్క పరిపాలన విధానాన్ని సాగించే విధానానికి ఇది సిగ్గుపడే విధంగా అంటే దానికి అవమానం కలిగించే విధంగా ఉంది ఎందుకోసం అది డీసెంట్రలైజ్ చేసుకోవడం కోసం అంటే ఏ నియోజకవర్గానికి ఆ నియోజకవర్గాన్ని వాళ్ళ నిధులను వాళ్ళకే సొంతంగా ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే సొంతంగా చేసుకుంటారనమాట దీని మీద ఆధారపడ సెంట్రలైజేషన్ మీద ఆధారపడకుండా కేంద్రీకృతం మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళు వికేంద్రీకృతంగా మీద పని చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక విధానం అనమాట దానికి సిగ్గు కలిగించి అంటే దాన్ని దాని ప్రభావం చెందించే విధంగా ఉందన్నమాట ఈ డెసిషన్ హవ్ ఎవర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాస్ బీన్ దట్ ఆ సమ్ మెంబర్స్ డు నాట్ ఆ యూటిలైజ్ దేర్ ఫుల్ ఎంటైట్మెంట్ అండ్ దట్ ఆ దెర్ ఈజ్ ఏ క్యాప్ బిట్వీన్ రికమెండేషన్ మేడ్ బై మెంబర్స్ అండ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ బై ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్ దిస్ స్కీమ్ కానీ ఇప్పుడు ఏమైనా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఎందుకంటే మనం దీంట్లో ఉన్న మన యొక్క పూర్వం యొక్క ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే మన యొక్క ఆ దాని ప్రకారం చూస్తే కనుక ఈ దీంట్లో చాలా వరకు ఏవైతే ఎలకేట్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంపీలు అనేవాళ్ళు సరిగా దాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు చాలా వరకు ఎలకేట్ చేసిన అంటే రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రికమెండేషన్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది తేడా ఉందనమాట ఆ అమౌంట్ అనేది అలా మూలిగిపోతుంది ఎవరు ఖర్చు పెట్టకుండా ఉపయోగించకుండా అలా పక్కన పడిపోతుంది అనమాట ద ఇమ్మీడియట్ బెనిఫిట్ నౌ ఈజ్ ద ఫ్రీయింగ్ అప్ అబౌట్ సెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఓవర్ ఏ టూ ఇయర్ ఇయర్ పీరియడ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బీ స్పెండ్ ఆన్ బూస్టింగ్ ద హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నీడెడ్ టు కంబ్యాట్ ద పెండమిక్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానం వల్ల ఒక ఈ యొక్క ఫండ్స్ని అలొకేట్ చేయటం వల్ల మొత్తం ఏడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు అనేవి ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో మన ఈ యొక్క ఈ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి అంటే మన యొక్క భారతదేశంలో ఉన్న ఆరోగ్య విధానాన్ని ఈ యొక్క మౌలిక సదుపులను పెంచుకోవడానికి లేకపోతే ఇలాంటి వ్యాధులతో మనం పోరాడడానికి ఉపయోగపడే అమౌంట్ ఎంతంటే మొత్తం ఏడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు వచ్చిందనమాట దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ అనౌన్స్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఎంపీఎల్ఏడిస్ దట్ ద సెంటర్ హ్యాస్ అ మేడ్ ఆఫ్టర్ ద డిసీజ్ అవుట్ బ్రేక్ ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఎంపీ ఎల్ఈడిస్కి సంబంధించిన ఈ యొక్క ఏదైతే డెసిషన్ ఉందో ఇది రెండో డెసిషన్ అనమాట ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డెసిషన్ అనేది తీసుకోబడింది ఎప్పుడు ఈ వైరస్ అనేది ఒకసారిగా అవుట్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత మన భారతదేశంలో వ్యాప్తి చెందుతున్న తర్వాత వీళ్ళు తీసుకున్న రెండో నిర్ణయం ఇది లాస్ట్ మంత్ ఇట్ అలౌడ్ యుటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎంపీ ఎల్ఈడిస్ ఫండ్స్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బై ఈచ్ ఎంపీ టు పర్చేజ్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అంటే లాస్ట్ మనం లాస్ట్ మంత్ చూస్తే కనుక ఈ ఎంపీ ఎల్ఈడిఎస్ కింద ఈ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫండ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఒక్కొక్క ఎంపీకి వాళ్ళు మినిమం ఐదు లక్షల వరకు డ్రా చేసుకొని ఆ యొక్క వాళ్ళ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఏవైతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నాయో ఆ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆ యొక్క మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే వైద్యానికి ఉపయోగపడే ఆ యొక్క ఏ పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొనుక్కోవడానికి ప్రభుత్వం అనేది వాళ్ళకి పర్మిషన్లు ఇచ్చింది అనమాట మెనీ మెంబర్స్ ఆ మేడ్ ఇమ్మీడియట్ యూజ్ ఆఫ్ ద వన్ టైమ్ డిస్పెన్షన్ టు రికమెండేషన్ ద Procurement of a N95 mask, some personal protective equipment and ventilators. ఆ తర్వాత ఏం చేశారు ఆ డెసిషన్ చెప్పిన తర్వాత చాలామంది ఎంపీలు ఏం చేశారంటే ఆ అమౌంట్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఒక్కసారిగా దాన్ని డ్రా చేసి వన్ టైంలోనే వాళ్ళు డిస్పెన్స్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు అక్కడ ఏవైతే అవసరం ఉన్నాయో ఆ అవసరమైనటువంటి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు కావచ్చు లేకపోతే ఆ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ అయినటువంటి వెంటిలేటర్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి డాక్టర్లకి ప్రొటెక్టివ్గా ఉండేటట్టుగా ఆ యొక్క ఆ మాస్కులు బాడీ మాస్క్ అయితేనేమి వాటిని పర్చేజ్ చేశారనమాట నవ్ దట్ ద ఎంటైర్ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ సస్పెండెడ్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ ఎన్షూర్ దట్ రికమెండేషన్ ఆల్రెడీ మేడ్ ఆర్ యాక్టెడ్ అపాన్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఏదైతే ఈ స్కీమ్ ఉందో ఇంతకుముందు పోయిన నెలలో వీళ్ళు చెప్పిన స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా ఆపేశారనమాట సో ఆపేసి ఏం చేసింది గవర్నమెంటే దానికి సంబంధించిన రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎలా చేస్తే ఈ యొక్క వ్యాధిని అడికట్టవచ్చు ఏమేమి మౌలిక సదుపాయాలు కలిగించాలనే దాని గురించి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఒక డెసిషన్కి తీసుకున్నారు ఒక ప్రణాళిక తీసుకొచ్చారనమాట వైల్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది సమ్ టు ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా వుడ్ హెల్ప్ జ్యుడిషి జ్యుడిషియస్ డెవలప్మెంట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఈ అమౌంట్ మొత్తాన్ని కూడా కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా మన భారతదేశంలో రెండు రకాలైనటువంటి ఫండింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట కాంటింజెంటీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అని కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అ
అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏవైతే ఉందో ఇప్పుడు మా భార భారతదేశం ఈ యొక్క కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్న ఈ మొత్తాన్ని వీళ్ళకు ఏదైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్లో రకరకాల అవసరాలు ఉంటాయన్నమాట దాన్ని వీళ్ళు గుర్తించి ఎవరైతే ఈ మంపి మా ఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క చెప్పిన విధానం ప్రకారం గవర్నమెంట్ కనుక వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి ఈ యొక్క వస్తువులను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల దానివల్ల ఏమవుతుంటే గవర్నమెంట్ క్రెడిట్ పెరుగుతుంది అనమాట దాంతోపాటు అక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్స్లో అక్కడ ప్రజలు ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వకుండా అంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా అసహనానికి గురి కాకుండా చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఇట్ షుడ్ ఆల్సో సీ టు ఇట్ దట్ ఎలొకేషన్ ఆర్ నాట్ అ డిస్క్రిమినేటరీ అంటే మనం దీంతోపాటు ఇంకా ఏం చూడాలి అంటే ఈ యొక్క పం ఆ పంపిణీ అనేది అంటే ఈ యొక్క ఎలొకేషన్ అనేది మనం వాళ్ళకి కేటాయింపులు అనేవి ఎప్పుడు కూడా డిస్క్రిమినేటరీగా ఉండవు ఇంతకుముందు ఏమైంది ఎవరికి వాళ్ళకి ఇంత అమౌంట్ అనేది కొంత అమౌంట్ అనేది ఉంది అంటే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ఖర్చు పెట్టుకునేవాడు ఇప్పుడు ఎంత మొత్తం కూడా ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ చేతుల్లో తీసుకున్న ఆ అమౌంట్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు ఖర్చు పెడతా ఉంటున్నారు సో అలా కాకుండా వాళ్ళు రాష్ట్రాలు కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలకు బీజేపీ గవర్నమెంట్ పరిపాలిత ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఎక్కువ అమౌంట్ రిలీజ్ చేసి లేకపోతే నార్మల్గా బీజేపీ లేని గవర్నమెంట్ ప్రాంతాల్లో మనం మన ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది మన సపోజ్ మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ లేదు సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎక్కువగా నిధులు కేటాయించలేదు అనుకోండి అప్పుడు వీళ్ళు వివక్ష చూపినట్టు ఉంటుంది అనమాట అలా ఉండకూడదు వివక్ష చూపినట్టు మాత్రం ఉండకూడదు అనమాట ఈ యొక్క ఫండ్ ఎలకేషన్లో మాత్రం కేటాయింపులు పొలిటికల్ రియాక్షన్స్ ఇండికేట్ దట్ దేర్ ఈజ్ అ కన్సిడరబుల్ డిస్ ఎన్చాంట్మెంట్ ఓవర్ ద సస్పెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు పొలిటికల్ రియాక్షన్స్ రాజ్యాంగపరమైనటువంటి దీనికి ఈ యొక్క ఈ చర్యకు ప్రతీకార చర్యలు ఎలా ఉన్నాయంటే వీళ్ళు అంటే దీని గురించి వీళ్ళు విమర్శిస్తున్నారనమాట అంటే ఎన్చాంట్మెంట్ దీని గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు ద ఫ్రై ఆఫ్ కోర్ కార్పస్ అవైలబుల్ టు ఈచ్ మెంబర్ ఈజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ మచ్ గుడ్ విల్ ఫర్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఐదు కోట్ల రూపాయలు అనేది కార్పస్ ఫండ్ రూపంలో వాళ్ళ కేటాయింపులు చేయడం అనేది వాళ్ళ యొక్క గుడ్ విల్ని పెంచుకోవడానికి మన గుడ్ విల్ మన అంటే వాళ్ళ యొక్క మంచి చేస్తారు ప్రజలకు అనే ఒక అంశాన్ని పెంచుకోవడానికి మనకు రాజ్యాంగం కల్పించిన ఒక అవకాశం అనమాట ఎంపీలకి బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎంపీస్ ఐడెంటిఫై ద ఫుల్ఫిల్ లోకల్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ విత్ ఎంపతి అండ్ అలాక్రసిటీ అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క మంచి ఎంపీలు అంటే బాగా అంటే నియోజకవర్గం కోసం పాటుపడే ఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ప్రజల యొక్క అవసరాలను తెలుసుకొని వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం అంటే వాళ్ళ దయార్థ ఎంపతి అంటే ఏంటంటే దయార్థ హృదయంతో లేకపోతే ఎలాక్రసిటీ అంటే దయార్థ హృదయంతో వాళ్ళ మీద ప్రేమతో ఏం చేస్తారంటే వాటిని కేటాయింపులు చేయడానికి ఆ యొక్క కేటాయింపులు చేసి వాళ్ళ కోరికను తీర్చడానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండే అనమాట ఒకప్పుడు హవెవర్ దేర్ హ్యాజ్ అ ఆల్సో బీన్ పర్సిస్టెంట్ క్రిటిసిజం అబౌట్ ద స్కీమ్స్ వేరీ నేచర్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ స్కీమ్ యొక్క విధానం ఈ వేరీ నేచర్ అంటే దాని యొక్క ప్రవృత్తి ఏమిని బట్టి చూస్తే కనుక దీని మీద కూడా చాలా వరకు అంటే స్థిరంగా మనకు చాలా వరకు విమర్శలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఏ కాన్సెప్షనల్ ఫ్లా పాయింటెడ్ అవుట్ బై ఎక్స్పర్ట్స్ ఈజ్ దట్ ఇట్ గోస్ ఎగనెస్ట్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్గా అంటే విధానపరమైనటువంటి ఫ్లా అంటే తప్పులు అనమాట ఈ విధానపరమైనటువంటి తప్పులు అనేవి దేన్ని గుర్తిస్తున్నాయంటే ఈ యొక్క సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే ఎవరికి ఎవరికి ఉండే అధికారాలను వాళ్ళు సపరేషన్స్ ఉన్నట్టనమాట పద అంటే అధికార వికేంద్రీకరణను వ్యతిరేకంగా ఉంది ఈ బిల్లు అంటే వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన విధానం అని చెప్తున్నారన్నమాట ఇట్ అలౌస్ ఇండివిజువల్ లెజిస్లేటర్ టు ఎంక్రోచ్ ఆన్ ద ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఈ ఇండివిజువల్ లెజిస్లేటర్ల యొక్క ఆ యొక్క పరిపాలన విధానం కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ప్లానింగ్ కావచ్చు వాళ్ళు చేసే ఆ విధానాలకు సంబంధించి దాని మీద దాడి చేసినట్టు ఉందన్నమాట అంటే వాళ్ళ నియోజకవర్గం కోసం వాళ్ళు చేసే పనుల్ని దాన్ని వ్యతిరేకంగా దాని మీద దాడి చేసే విధంగా ఈ యొక్క విధానం ఉందన్నమాట జూరిస్ట్ హ్యావ్ పాయింటెడ్ అవుట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డస్ నాట్ ఆ కాన్ఫర్ ద పవర్ టు స్పెండ్ పబ్లిక్ మనీ ఆన్ యాన్ ఇండివిజువల్ లెజిస్లేటర్ అంటే జూరిస్ ఎవరైతే ఈ న్యాయవేత్తలు న్యాయ కోవిదులు ఎవరైతే ఉన్నారో దీన్ని పాయింట్ అవుట్ చేశారనమాట ఈ రాజ్యాంగం అనేది ఇలాంటి వాటిని ఒప్పుకోదనమాట ఏంటి పబ్లిక్ మనీని ఇండివిజువల్ లెజిస్లేటర్కి ఇచ్చిన కేటాయించిన ఈ పబ్లిక్ మనీని ఇలా వేరే రకంగా ఉపయోగించడానికి వాడడాన్ని ఈ యొక్క మన యొక్క రాజ్యాంగం అనేది సమ్మతించదు ఒప్పుకోదు సపోర్ట్ చేయదు అనమాట ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ కాల్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ వీక్ మానిటరింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎక్స్పర్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ర
అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎంపీ ఎల్ఈడిస్ అనే ఎల్ఈడిఎస్ అనే యొక్క ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆ ఎంపీ యొక్క ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళ యొక్క ప్రాదేశిక ప్రాంతాన్ని ప్యాటర్నేజ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క పరపతిని పెంచుకోవడానికి కానీ ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడానికి వాటి ఇష్టానికి అనుసరంగా ఉపయోగించుకునే అమౌంట్ అనమాట అలాంటి అమౌంట్ అనేది ఇప్పుడు దీనికి ఇలా ఖర్చు పెడుతున్నారు ద కాక్ హ్యాజ్ అ ఫ్లాగ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ స్పెండ్ కాక్ కూడా ఈ యొక్క అమౌంట్ గురించి కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే ఈ యొక్క తప్పులు ఉన్నాయి ఈ యొక్క అమౌంట్ని వాడేటప్పుడు ఈ ఎంపీలు అనేవాళ్ళు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని చెప్పేసి కొన్నిసార్లు కాక్ కూడా కొన్ని తన యొక్క అభిప్రాయం తెలియజేసింది అనమాట ద సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ రికమెండెడ్ ఇట్స్ అప్రోగేషన్ అలా ఆల్ టుగెదర్ హైలైట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లెజిస్లేటర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద షూ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు సెకండ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళకి ఇచ్చే అమౌంట్ని రద్దు చేయాలి అని చెప్పింది అనమాట ఎందుకని వాళ్ళు ఈ లెజిస్లేటర్లు ఈ చేసే అంటే వీళ్ళు తప్పులు చేస్తున్నారు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఆ యొక్క డబ్బుల్ని యూటిలైజ్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు పొరపాట్లు కానీ లేకపోతే తప్పులు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి అమౌంట్ని వాళ్ళకి లేకుండా అబార్గేషన్ అనమాట దాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సెకండ్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమిషన్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కూడా చెప్పింది అనమాట ద కరెంట్ సస్పెన్షన్ గివ్స్ సమ్ స్కోప్ ఫర్ ఏ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఇన్ ఇట్స్ టోటాలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అమౌంట్ని ఈ ఎంపీ ఎల్ఈడిఎస్కి డిఎస్కి సంబంధించిన ఈ అమౌంట్ని నిలిపివేయడం అనేది వీడికి ఒక స్కోప్ అనమాట అంటే ఒక ఆలోచించడానికి ఒక అవకాశం కల్పించింది ఈ విధానం మొత్తం గురించి ఆలోచించడానికి గవర్నమెంట్ ఈ విధానాన్ని అమలు చేయాలా లేకపోతే ఆపివేయాలనే దాన్ని గురించి ఆలోచించడానికి ఒక అవకాశం కల్పించిందని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రొలాంగ్డ్ ఇన్జస్టిస్ అనమాట చాలా కాలం నుంచి జరుగుతున్న అన్యాయం ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పుడైతే మన ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అనేది కాశ్మీర్లో రద్దయిందో మన భారత రాజ్యాంగంలో అప్పటి నుంచి కూడా జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మహబూబా ముఫ్తీ అనే ఆమెను అప్పటి నుంచి డిటెన్షన్ గురి చేశారు నిర్బంధానికి గురి చేశారు కొన్నాళ్ళు ఆమె జైల్లో పెట్టారు ఇప్పుడు గృహ నిర్బంధానికి గురి చేశారు అలా రకరకాలుగా వీళ్ళు విధానాలు తీసుకొస్తున్నారు అనమాట ఈ విధానం అనేది తప్పు ఎందుకని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ భారతదేశం మొత్తం కూడా లాక్డౌన్ నడుస్తుంది గృహ నిర్బంధంలో నడుస్తుంది అలాంటి సమయంలో కూడా ఆమె నిర్బంధానికి గురి చేసి ఆమె బయటకు వస్తుంది శాంతి భద్రతల వాళ్ళకు ఉన్న భంగం కలుగుతుంది నష్టం వాటిల్లుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆమెను ఇంకా నిర్బంధానికి గురి చేయడం తప్పు అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ప్రొలాంగ్డ్ ఇన్జస్టిస్ అంటే చాలా కాలం నుంచి జరుగుతున్న అన్యాయం అనమాట మహబూబా ముత్తీసం కంటిన్యూడ్ డిటెన్షన్ ఇన్ జే అండ్ కే ఈజ్ హార్డ్ టు డిఫెండ్ మారల్లీ అండ్ పొలిటికల్లీ ఇప్పుడు ఈ మహబూబా ముఫ్తీ అనేది ఇంకా ఆమె డిటెన్షన్ కంటిన్యూ ఆమెని నిర్బంధానికి ఇంకా పొడిగించడం అనేది ఈ జమ్మూ అండ్ కేస్ సిచ్యువేషన్లో అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఇది ఎలా ఉంది అంటే తమను తాము మనం సమర్థించుకోవడానికి డిఫెండ్ అంటే తమను తాము ఆత్మ రక్షణ అనొచ్చు లేకపోతే మాట్లాడేటప్పుడు తమను తాము సమర్థించుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఉంది ఎలా ఎలాగా మారల్గా అంటే నైతికంగా కానీ లేకపోతే పొలిటికల్గా కానీ రాజకీయ పరంగా కానీ నైతికంగా కానీ మనల్ని మనము సమర్థించుకోలేని విధంగా ఈ గవర్నమెంట్ అనేది వ్యవహరిస్తుంది అనమాట అంటే ఆ గవర్నమెంట్ అనేది తను తను సమర్థించుకోలేని విధంగా గవర్నమెంట్ వ్యవహరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట యాటికల్లో వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ని ఒకసారి చూద్దాం ప్రొలాంగ్డ్ ఇన్జస్టిస్ డిటెన్షన్ కస్టడీ ఇంప్రిజన్మెంట్ నిర్బంధం డిఫెండ్ ప్రొటెక్ట్ సేఫ్ గార్డ్ అనుకూలంగా మాట్లాడు మోరల్లీ నైతికంగా రీవోక్ రీసెండ్ రిపీల్ రద్దు చేయు మార్పు చేయు అబ్రప్ట్ సడన్ క్విక్ ఆకస్మిక ప్రామినెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేమస్ ప్రముఖ లాంగ్విష్ డిక్లైన్ డికే క్షీణించు రివోకేషన్ అబోర్గేషన్ కొట్టివేయడం అబ్జర్బ్ లుడిక్రస్ రెడిక్యులస్ హాస్యాస్పదమైన ఇన్కార్సిరేషన్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కస్టడీ కారాగారవాసము ఇన్ఎక్స్క్లిపబుల్ అన్అకౌంటబుల్ అన్ఎక్స్ప్లెయినబుల్ భరించలేని ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎయిట్ మంత్స్ సిన్స్ ద సెంటర్ రివోక్డ్ ద స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేటస్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ డౌన్ గ్రేడెడ్ అండ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇన్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు చూస్తే కనుక ఈ యొక్క విధానం అనేది గత ఎనిమిది నెలల నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది సెంటర్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని దాని యొక్క స్పెషల్ ట్రే స్టేటస్ని రద్దు చేసి దాన్ని తగ్గించింది దానికి 
కంట్రోల్ చేయడానికి రద్దు ఆపేయడానికి కోసం వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ కొంతమంది ప్రజల్ని నిర్బంధానికి గురి చేశారనమాట దాంట్లో చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఒకప్పుడు ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మహబూబా ముఫ్తీ ఏది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మహబూబా ముఫ్తీ టూ అదర్ ఫార్మర్ సీఎంస్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా అండ్ ఒర్మర్ అబ్దుల్లా వర్ రిలీజ్డ్ లాస్ట్ మంత్ ఇంతకుముందు అలాగే ఇంకొక ఇద్దరు ఫార్మర్ సీఎంస్ ఎవరైనటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో ఫరూక్ అబ్దుల్లా కావచ్చు ఒమర్ అబ్దుల్లా అని వాళ్ళిద్దరిని లాస్ట్ మంత్ వీళ్ళిద్దరిని రిలీజ్ చేశారనమాట అంటే డిటెన్షన్ నుంచి నిర్బంధాల నుంచి వాళ్ళని విడిపించారు ఫ్రీడమ్ ఫర్ మిస్ ముఫ్తీ ఈజ్ అ స్టిల్ నాట్ నియర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇండికేటెడ్ ఆన్ ట్యూస్డే యాజ్ ఇట్ షిఫ్టెడ్ హర్ from a guest house turned jail to her official residence that has been designated as a subsidiary jail ante ipudu amne enta kaalam inka nirbandhana guri chestaru anedi inka teliyadu anamata ee administration inka em cheppindante mana mangalavaram em chesarante evani ama yokka guest house nunchi aa inta mundu guest house ni jail ga marchi avanu akkada nirbandhana guri chesaru ipudu amni official ama yokka sonta intiki teesukochcharu anamata official residence ki teesukochi danni oka subsidiary jail laaga treat chestu avanu nirbandhana guri chesaru anamata enta kaalam avanu ala nirbandhana guri chestaru ani inga inka evariki teliyadu she will not be allowed to move out of here are receive visitors and remain in detention under the controversial public safety act ante am ipudu evarni kalavadam gaani levade ekkadiki povatam gaani evarni visitors chotam gaani ala emi lem am eppudiki kuda ala ante nirbandhane guri undalanamata deni kinda ee controversial ante vivadaspadam enatundi public safety act ane chattam kinda am nirbandhane guri chesaru anamata hundreds of others including veteran peoples democratic party pdp leader naeem akhtar and ias officer turned politician shah fazil continue to languish in jail అంటే దీంతోపాటు వందల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ పీడీపీ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎవరంటే ఆ పీడీపీ లీడర్ అయినటువంటి నయీం అక్తర్ కావచ్చు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన ఎలా మారాడంటే పొలిటీషియన్గా మారాడనమాట ఆయన ఎవరు షా ఫాజిల్ అనే అతను వాళ్ళు ఇంకా కూడా ఆ జైల్లోనే మగ్గిపోతున్నారు లాంగ్వేజ్ అంటే అంటే క్షీణించిపోతారు అనమాట జైల్లోనే వాళ్ళ జీవితం మొత్తం క్షీణించిపోతుంది ద మేనర్ ఇన్ విచ్ ద సెంటర్ హ్యాలోడ్ అవుట్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ డిస్మెటెడ్ ఏ స్టేట్ సెట్ అండ్ ఇంగ్ ఇంగ్లోరియస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫెడరలిజం అంటే ఇప్పుడు ఈ విధానం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ఆర్టికల్ని త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేసే విధానం కావచ్చు లేకపోతే ఆ రాష్ట్రం యొక్క ఖ్యాతిని గ్లోరీ గ్లోరియస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న దాని ఖ్యాతిని తగ్గించడం అనేది మన యొక్క భారతదేశం యొక్క సమాఖ్య వ్యవస్థలో ఎప్పుడు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు హిస్టరీలో చరిత్రలో ఎప్పుడు జరిగిన విధంగా జరిగిందనమాట ద లాక్డౌన్ ఆఫ్ జేఎండ్కే వాజ్ మోస్ట్లీ లిఫ్టెడ్ బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ అ రీఇంపోజ్ టు కంబ్యాట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని పూర్తిగా వీళ్ళు లాక్డౌన్ చేయడం అనేది అంటే దాన్ని లాక్డౌన్ నుంచి బయట వదిలిపెట్టారు అనమాట లిఫ్ట్ చేసి అంటే లాక్డౌన్ ఎత్తివేశారు ఎప్పుడు ఎత్తివేశారు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏదైతే ఉందో అది అవుట్ బ్రేక్ కాకముందు అంటే రా కొంతకాలంలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల మనం పూర్తిగా మళ్ళీ లాక్డౌన్కి వెళ్ళిపోతాం అన్న సమయంలో దీన్ని లాక్డౌన్ నుంచి నిర్బంధం నుంచి దాన్ని విడుదల చేశారనమాట కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ నిర్బంధానికి వెళ్ళిపోయింది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఇంతకుముందు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అబ్రప్ట్ అవ్వడం వల్ల లాక్డౌన్కి వెళ్తే ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల లాక్డౌన్కి వెళ్ళిందనమాట మీన్ వైల్ ద కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ ద రీవోకేషన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ స్టేటస్ అండ్ ఎంకంపెనింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఏ రిజైమ్ రిమైన్స్ అన్సెటిల్డ్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఆన్ అంటే ఎనిమిది వేల వరకు ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పద్ధతి ఉందా లేదా అంటే ఇలాంటి ఒక రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా నిర్బంధాన్ని గురి చేయటం కానీ దానికి సంబంధించిన అంశం ఎనిమిది నెలల వరకు సుప్రీం కోర్టు ముందుకు వెళ్ళబోయే వరకు దాన్ని ఆ యొక్క పూర్తిగా ఎంటర్ పాపులేషన్ వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే పూర్తిగా నిర్బంధాన్ని గురి చేశారు అనమాట ఎప్పుడైతే సుప్రీం కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే వీళ్ళని నిర్బంధం నుంచి వదిలిపెట్టారు అనమాట అప్పటి వరకు ఆ సుప్రీం కోర్టు చెప్పేంత వరకు కూడా పూర్తిగా ఆ విధానాన్ని అలానే అవలంబించారు అనమాట అంటే దానికి ఎటువంటి రాజ్యాంగ పద్ధతి లేకపోయినా కానీ దాన్ని అలా అవలంబించారు మిస్ ముఫ్తి ఈస్ హోమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఎట్ ఎ టైమ్ వెన్ ద ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు లాక్ దెమ్ సెల్స్ అప్ ఇన్ దేర్ ఓన్ హోమ్స్ ఈజ్ ద థియేటర్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ముఫ్త మహుదా ముఫ్తీని ఇప్పటికీ ఆమెను అని ఇంప్రెషన్మెంట్ అంటే నిర్బంధాన్ని గురి చేయడం అనే విధానం ఎలా ఉంది అంటే పూర్తిగా జమ్మూ కాశ్మీర్ మొత్తం కూడా లాక్డౌన్ అయింది అంటే ఎవరు ప్రజలు వాళ్ళకు వాళ్ళే ఆ స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు నిర్బంధానికి వెళ్ళిపోయారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఆ నిర్బంధాన్ని గురి చేయడం ఎలా ఉంది అంటే అది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నమాట చూడడానికి అది మన నాటకాల్లో చూసే
what is it that makes her an exceptional suspect under the PSA? అంటే ఇప్పుడు ఏ అంశం అనేది ఆమెని ఎక్సెప్షన్ అంటే దాన్ని ఆమెను ప్రత్యేకంగా పక్కన పెట్టడానికి కారణమైంది ఈ పిఎస్ఏ చట్టం కింద అనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అనమాట ది చేంజ్ ఇన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ జే అండ్ కే అండ్ ద మ్యాసివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ టు డీల్ విత్ ఇట్స్ ఆఫ్టర్ మాత్ వర్ స్పెక్టాక్యులర్స్ ఆఫ్ ఏ న్యూ నేషనల్ రిజాల్వ్ అకార్డింగ్ టు ద సస్పెక్టర్ ఆఫ్ దీస్ డిసిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేటస్ను మార్చి దీంట్లో మా మ్యాసివ్ చర్యలు అంటే పూర్తిగా దీంట్లో అభివృద్ధి తీసుకురావాలని చెప్పేసి చాలామంది ఏంటి ఈ యొక్క పరిణామాల తర్వాత పర్యవసానాల తర్వాత అందరూ మాట్లాడారు అనమాట చాలా వరకు డెవలప్మెంట్ వస్తుంది అనేది వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు స్పెక్టేటర్లో సరిపోయినట్టే చూసేవాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు ఎందుకని ఇలాంటి గడ్డుకాలంలో ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఎదురవడాన్ని వాళ్ళు జస్ట్ ఎవరైతే ఇప్పుడు దాకా దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రద్దు చేయడం గురించి వాళ్ళందరూ జస్ట్ దాన్ని ఇప్పుడు స్పెక్టాకులర్స్గా వాళ్ళు చూసేవాళ్ళలాగానే తయారయ్యారు కానీ దీని గురించి ఎవరు ఏం మాట్లాడలేదు అనమాట ద అన్ఫోల్డింగ్ ట్రాజడీ ఆఫ్ ద పెండమిక్ బిసైడ్స్ ద పిట్ ఫాల్ ఆఫ్ అ ల్యాబ్ సైడెడ్ ప్రయారిటీస్ బై లేయింగ్ బేర్ ద కంట్రీస్ ఇనేడిక్యుకేట్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ మనం అన్ అన్ఫోల్డింగ్ ట్రాజడీ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో మనం బయటపడి లేనటువంటి ఒక బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్లో ఈ వ్యాధి వల్ల మనం అనుభవిస్తున్నాం అనమాట దీనివల్ల ఏవైతే ఉన్నాయో సరైనటువంటి అంటే అసమానతమైనటువంటి ఈ ప్రయారిటీస్ కానీ లేకపోతే మన భారతదేశంలో తగినంత ఇనడిక్యుకేట్ అనమాట తగినంత సరిపోయేంత హెల్త్ కేర్ ఆరోగ్య సరపరమైనటువంటి ఈ యొక్క మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల మనం ఎంతో చాలా వరకు బాధపడుతున్నాం అనమాట జే అండ్ కే ఈజ్ అ బ్యాడ్లీ హిట్ బై ద డిసీజ్ విత్ ఏ ఫైట్ బ్యాక్ రిస్ట్రిక్టెడ్ బై ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ యాన్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది ఈ వ్యాధితో చాలా వరకు తీవ్రంగా బాధింపబడుతుంది ఎందుకని అసలు అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా లేదు దీని మీద యుద్ధం చేయడానికి కానీ లేకపోతే అక్కడ ఆ యొక్క వ్యాధి నుంచి ప్రజలను కాపాడడానికి అక్కడ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ అనేదే లేదు అదంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లోనే ఉంది ద హెవాక్ బై ద వైరస్ షుడ్ నాట్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫేస్డ్ టు ట్రాంపిల్ అపాన్ సివిల్ రైట్స్ ఆర్ టు క్రిమినలైజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానం ఈ వైరస్ అనేది ఈ వినాశనానికి గురి చేసి ఇలాంటి సమయం చూడడానికి ఎలా ఉందంటే మొహం వీళ్ళ మొహం చూడటానికి ఈ యొక్క రాష్ట్ర మొహం మీద ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ యొక్క సివిల్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పౌరుల హక్కుల్ని హరింపజేసే విధంగా దాంతోపాటు వాళ్ళకి క్రిమినలైజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే వాళ్ళని నేరస్తులుగా మార్చే విధంగా ఒపీనియన్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క విధానం అనేది కొనసాగిస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ దిస్ అన్ప్రెసిడెంట్ క్రైసిస్ షుడ్ స్పర్ ఫ్రెష్ థింకింగ్ ఆన్ ఫైండింగ్ సొల్యూషన్ టు ఇంట్రాక్టబుల్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ యొక్క సంక్షోభం ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు సంభవించిన ఇలాంటి సంక్షోభం అనేది కొత్తగా వేటిని ప్రోత్సహిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇబ్బందులు ఏవైతే ఈ రాజకీయపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇబ్బందులను తొలగించుకోవడం కోసం అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి కొత్త కొత్త ఐడియాలు కానీ లేకపోతే కొత్త కొత్త విధానాలు అవలంబించే విధంగా ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ అనేది మారకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ మీద ఉంది ద బీజేపీస్ వ్యూ ఆన్ కాశ్మీర్ ఈజ్ యాజ్ ఓల్డ్ ద పార్టీ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఈ యొక్క బీజేపీ కాశ్మీర్ని చూసే విధానం అనేది ఎలా ఉందంటే ఈ పార్టీకి ఎంత వయసు అయితే ఉందో అంటే పార్టీ ఎప్పటి నుంచి పెట్టినప్పటి నుంచి ఎలాంటి వైఖరిని అవలంబిస్తుందో అలాంటి విధానమే అనమాట అలాంటి విధానాన్ని అవలంబిస్తుంది బట్ దట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ నో రీజన్ టు అవాయిడ్ రీవిజిటింగ్ ద ఇష్యూ అంటే ఇలాంటి యొక్క అంశం అనే దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ యొక్క అంశాలు కాశ్మీర్ సంబంధించిన అంశాలని మళ్ళీ మనం తిరిగి చూడటం కానీ చర్చించడం కానీ ఆ యొక్క సమస్యను చర్చించడానికి ఒక పరిష్కారం మాత్రం కాదనమాట ద వెరీ లీస్ట్ ఇట్ కెన్ డూ హౌ ఎవర్ ఈజ్ టు ఇమీడియట్లీ ఫ్రీ మిస్ ముఫ్తి ఇప్పుడు ఏదైతే నేను వీళ్ళు చివరికి ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు కనీసం ఇప్పటికైనా వీళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఇమీడియట్గా అంటే ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా ఆ ముఫ్తిని వీళ్ళు ఆ నిర్బంధం నుంచి వీళ్ళు విడిపించాలన్నమాట దట్ విల్ బీ ఏ గుడ్ సిగ్నల్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ జే అండ్ కే డ్యూరింగ్ దిస్ టఫ్ టైమ్స్ అంటే ఈ యొక్క విధానం అనేది ఇలాంటి వాళ్ళ ఆమెను వదిలిపెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న ప్రజలకి వీళ్ళు మంచి సంకేతాలు ఇచ్చినారనమాట ఇలాంటి కష్టకాలంలో వాళ్ళకు ఒక మంచి సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట ఈవెండి నేను పార్ట్ వన్లో నేను ఫస్ట్ టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మ